Le sang d'un homme mordu 200 fois par des serpents pourrait permettre la création d'un antivenin. Depuis 18 ans, un Américain s'injecte délibérément du venin de serpent. Il cumule 200 morsures et 700 piqûres de mamba ou encore de cobra, à tel point qu'il est à l'origine d'un antivenin sans précédent, d'après plusieurs scientifiques. Au départ, Tim Fried voulait renforcer son immunité pour se protéger lorsqu'il manipulait des serpents en racontant ses exploits sur YouTube. Mais cet ancien mécanicien a avoué s'être complètement planté au début lorsque deux morsures de cobra l'ont plongé dans le coma. Jusqu'ici, les antivenins fabriqués en injectant de petites doses de poison à des animaux comme des chevaux devaient étroitement correspondre à l'espèce de serpent concerné. Mais d'après des tests menés sur des souris, les anticorps retrouvés dans le sang de Tim Fried protègent contre des doses mortelles d'une majorité d'espèces de serpents, 13 sur 19 lors de l'étude. Et grâce à son sang, les chercheurs ont pu isoler ces anticorps pour mettre au point un antidote universel. So in this study, what we're really excited about are, are two things. First, we might have a working cocktail that could be developed in a few years, but also it shows what the human immune system can do. Uh, we have antibodies um, produced in a human that might save other humans moving forwards in terms of a universal uh, antivenom. L'équipe précise toutefois que cet antidote est loin d'être testé sur l'homme, même s'il s'agit d'une avancée majeure. Dans le monde, 140 000 personnes meurent chaque année à cause des serpents.